ஹலோ வியூவர்ஸ் வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷலில் இன்றைக்கி மீன் குழம்பு பார்க்க போகிறோம் கவலைப்பொடி மீன் போட்டு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் வாங்க இந்த டிஷ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஷ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கேனா ரெண்டு டொமேட்டோஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ரெண்டு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ரஃபாக இல்லை சாப் பண்ணி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு கார்லிக்ஸ் வந்து ஷ்ரெட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் அண்ட் சில்லிஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் அந்த கவலைப்பொடி மீன் இது நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ நான் வந்து ஹெட்டோட ஹெட் அண்ட் டெயில் ரெண்டுமே கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு ஹெட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சேர்த்து கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த டிஷ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே நான் ஒரு மண் சட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மீன் குழம்பு எங்கள் வீட்டில் எப்போயுமே மண் சட்டியில் தான் செய்வோம் அதனால் நான் இங்கே மண் சட்டி வச்சுருக்கேன் இதில் நான் குக்கிங் ஆயில் ஒரு செவன் டு எயிட் டீஸ்பூன்ஸ் வரைக்கும் குக்கிங் ஆயில் இதில் நான் போட்டுறேன் நீங்கள் எந்த ஆயில்னாலும் போடலாம் ஆயில் சூடானோடனே இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் போடுறேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் குமின் சீட்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் பிளாக் பெப்பர் கார்ன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஒன் ஃபோர் டீஸ்பூன் ஃபெனுகிரிக் சீட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் சூடாகட்டும் கடுகு வெடித்ததுக்கப்புறமா இதில் நான் இங்கே ஷெட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற கார்லிக் பீசஸை ஆட் பண்ணிடுறேன் இதில் வந்து கார்லிக்கு துருவி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் க்ரஷ் பண்ணி கூட போடலாம் ஸோ இந்த ஆயிலில் கார்லிக் இந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது குழம்போட வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கார்லிக் கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நான் கறி லீவ்ஸ் அண்ட் ரெண்டு க்ரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதையும் நல்லா ஆயிலில் சாட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு லோ ஃப்ளேமில் இல்லாட்டி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் இதை ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு ஆனியன் பீசஸை இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ ஆனியன் நல்லா வதக்கணும் ஸோ நான் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்ச ஆனியனை நல்லா வதக்கிறேன் நீங்கள் இந்த ஆனியன் வதக்கும் போதே உங்களுக்கு கார்லிக்கோட அரோமா வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா கார்லிக் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அதனால் ஸோ இப்போ ஆனியன் வதங்கட்டும் ஸோ ஆனியன் வதங்குகிற ஸ்டேஜில் இந்த குழம்புக்கு தேவையான மசாலா பொடி நான் ரெடி பண்ணி எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் வரைக்கும் கோரண்டர் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் டேர்மரிக் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மீன் குழம்புக்கு உங்களோட கலந்த தூள் கூட போட்டுக்கலாம் என்கிட்டையும் இங்கே கலந்த தூள் இருக்குது ஸோ இதில் நான் கொஞ்சம் சில்லிஸ் நிறையா ஆட் பண்ணியிருப்பேன் அதனால இதோட கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் காரம் நிறையா சாப்பிடுவோம் அதனால இதில் கொஞ்சம் ரெண்டு டீஸ்பூன் கலந்த தூள் எடுத்துனா ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே இப்போ ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ லைட் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ளே நான் ஃபிஷ் கொஞ்சம் மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் டேர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஒன் ஃபோர்த் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் இதில் ஒரு டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் வந்து டேம்ரேட் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம டேம்ரேட் பல்ப் ஏற்கனவே ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்து டேம்ரேட் வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் ஸோ ஏன் இதில் டேம்ரேட் போட்டு சில்லி பவுடர் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வைக்கிறோம்னா ஸோ குழம்பில் இதை மீனை போட்டதுக்கப்புறமா இதில் உப்பு காரம் நல்லா பிடிக்கும் ஸோ அதனால் இதை நான் மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ அதுக்குள்ளே இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு அதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற டொமேட்டோஸை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ எப்பவும் போல் நான் டொமேட்டோஸ்லாம் ரஃப்பாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி நல்லா வதங்க விடுங்க அதுக்குள்ளே நம்ம மீனை வந்து நல்லா மேரினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் நான் வந்து 
டர்மரிக் பவுடர் சில்லி பவுடர் அண்ட் டேம்ரெட் வாட்டர் ஊற்றி இதை நான் மேரினேட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு டேம்ரெட் வாட்டர் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இல்லை ஒன் டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மீனை அதோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குழம்பு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை மேரினேட் பண்ணி எடுத்து சைடில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வெங்காயம் இந்த களி நல்லா வதங்கிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கணும் ஸோ அதுக்கப்ப அது வதங்குறதுக்குள்ளே நான் இங்கே டேம்ரெட் பல்ப் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ டேம்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பயும் குழம்புல போடுறதோட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக போடுங்க ஏன்னா மீன் குழம்புல நீங்கள் எவ்வளோ டேம்ரெட் போட்டிங்கன்னாலும் யூஸ்வலாக போடுற மாதிரி போட்டிங்கன்னா மீனில் மீன் வந்து அந்த புளிப்பு எல்லாத்தையும் எடுத்துரும் ஸோ உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா வராது அதனால் நம்ம யூஸ்வலாக போடுற குழம்புலேருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக டேம்ரெட் இதில் சோக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் அதில் மசாலாஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ கொரண்டா பவுடர் சில்லி பவுடர் அண்ட் டர்மரிக் பவுடர் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை ஆயிலில் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ண விடுங்க அதுக்கப்புறமா இதில் நான் நம்ம டேம்ரெட் தண்ணி ஊற்றுவோம் ஸோ இதை ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுன்றதுனால ஒரு டூ டீஸ்பூன்ஸ் வந்து ஆயில் இதில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதில் நம்ம டேம்ரெட் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான சால்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் இதில் ஆயில் விட்டதுனால தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அடியில் பிடிக்காமல் இருக்குது இல்லாட்டினா உங்களுக்கு மசாலாஸ்லாம் அடியில் பிடிச்சிரும் இப்போ இதில் நம்ம டேம்ரெட் பல்பை ஊற்றுறோம் டேம்ரெட் வாட்ரு ஊற்றுனதுக்கப்புறமா நல்லா இதை கொதிக்க விடணும் அப்போ தான் இந்த புளி வாசனையெல்லாம் நல்லா போகும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் ஃபஸ்ட்டு கொதிக்க விடுங்க ஸோ கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கப்புறமா மசாலாவோட டேஸ்ட் செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம் இந்த டைமில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இதில் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது யூஸ்வலான குழம்பு மாதிரியே இருக்குது மீன் குழம்பு கொஞ்சம் காரமாக சுருக்குன்னு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இன்னும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கோரண்டர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் அதையும் இதில் விட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது புளி தண்ணியோடு சேர்ந்து இந்த மசாலாவும் நல்லா கொதிக்கணும் இந்த டேம்ரெட் பல்ப் வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா டேம்ரெட் வந்து ரொம்ப திக் ஆயிரும் கொதிக்க கொதிக்க அப்புறம் வந்து குழம்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா கொதிக்க விடணும் ஸோ ஃபுல் பாயில் வந்ததுக்கப்புறமா லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் திக் ஆயிடுச்சு ஆயில்லாம் கொஞ்சம் வெளியே வந்திருக்கு ஆனால் மறுபடியும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வேக வைக்கணும் ஏன்னா வந்து டேம்ரெட்டோட வாசனை இருக்குது அதனால் இதை நான் மறுபடியும் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து வைக்கணும் எடுத்து வேக வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதில் நான் வந்து மீனை போட்டுடுறேன் ஸோ இங்கே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மீனை வந்து புளி புளி தண்ணி வாசனையெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா இந்த மீனை வந்து இதில் நம்ம டிப் பண்ணிடணும் ஸோ இப்போ வந்து மண் சட்டியில் குழியாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இதை நான் கரண்டி போட்டு கிளற முடியாது அதனால் மீன் போட்டதுக்கப்புறமா இதை நான் ஜஸ்ட் ஷேக் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் அந்த குழம்போட டேஸ்ட் எல்லாம் அதில் நல்லா கொஞ்சம் மிங்கில் ஆயிடணுன்றதுனால ஸோ இதை ஷேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ மீன் வேகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ மீன் வந்து எப்பயுமே லோ ஃப்ளேம்லேயே வேக வைங்க ஹை ஃப்ளேமில் மீனும் போடவும் கூடாது வேக வைக்கவும் கூடாது ரொம்ப உடஞ்சிரும் அப்புறம் நம்மளால் குழம்பு எடுத்து சாப்பிட முடியாது ஃபுல்லாக முள்ளாயிரும் அதனால் லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வேக விடுங்க ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே ஆயில் எல்லாம் நல்லா வெளியே வந்துருச்சு ஸோ மீன் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் மீன் வெந்துருச்சுன்னா குழம்புக்கு மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்டேஜ் வந்து நீங்கள் குழம்பு ஆஃப் பண்
அப்பனா மீன் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது மண் சட்டின்றதுனால இதில் கொதி வந்துட்டே இருக்கும் அதனால இதை நாங்கள் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் இந்த டென் மினிட்ஸ் ஆகும் இந்த கொதி ஆஃப் ஆகிறதுக்கு அதனால் இந்த லிட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதை நான் அப்படியே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு விட்டுடுறேன் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறமா தான் இதோட சூடு எல்லாம் இறங்கும் ஸோ அதனால் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறமா இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறமா நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் சூடெல்லாம் அடங்கிருச்சு மீனும் நல்லா வெந்துருச்சு பிரைட் ரெட் கலரில் ஆயில் எல்லாம் நல்லா வெளியே வந்துருச்சு ஸோ இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் டிஷ் வீக்கெண்டுக்கு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ இது நீங்கள் ரைஸோடு கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் சைட் டிஷ்க்கு நீங்கள் மீன் ஃப்ரை பண்ணி கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் யூஸ்வலாக கவலைப்பொடி எல்லாருமே ஃப்ரை தான் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி டேம்ரெட் பல்ப் போட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி குழம்பு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரைஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஸோ குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க இந்த டிஷ் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்றது என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு என்னோடய ச